groupe Quaker. Place BC tête. Le président, veuillez vous asseoir. The court is now back in session, and the floor is once again given to the prosecution to continue. Thank you, Mr. President. Um, I have uh, just a few more documents left um, that relate to the military uh, during the 1977 time period. Uh, first. A document E3 1168. That's E3 1168. It is a, a 30 March 1977 report from 1977 Division 801 Secretary Rune to Uncle 89. Uh, in this document, the Division document, Secretary writes secretary to division, seek approval écrit to pour demander quote, l'autorisation remove je cite, a number of regimental and battalion cadre de régiment et de bataillon because these cadres implementation of the line is mostly contrary to it the masses have no faith ligne. in them Les masses n'ont they do not improve eux. through education Ils ne s'améliorent pas and par the direction l'éducation. of their evolution is backwards, Et end of quote. Leur évolution Next uh, document, E3 slash 849, E3 slash 849. Uh, this is a report prepared by C'est the general staff for March 1977, titled mars Joint 77, Statistics of Armed Forces. And it shows the number of forces in each REK division, independent regiment, and office, recording a grand total of 61,189 persons in the REK armed forces as of that date. Document E3 1199 E3 slash 1199 is a telegram from Division 920 Secretary Son to Brother 89 dated the 6th of April 1977. And this telegram reports telegram that after education of the, the division cadres, de there was, quote, more and more cite, awareness and unmasking of traitors. De la des traîtres, this telegram contains a handwritten annotation by Son Sen, alias Q, Son Sen, alias sending Q, the report to Ankar the following day. In addition, there is an annotation plus, on the report that states, quote, arrest them. Next, a document Ensuite, E3 slash 1202. E3 slash 1202 is a for June 1977 report to Brother 89 uh, from the uh, Division 170 Committee Secretary Sok. In the uh, first section uh, of this report regarding enemies, the report identifies 11 internal enemies of concern whose acts included that they, quote, talked, traveled, and communicated freely, end of quote. The report continues later on on Khmer page 00033309, and uh, this is English page 00828. 
the French zero zero six two three three nine four and I would note here as well that it appears that the pages of the document are out of order as they are uh, as they have been uh, copied in the uh, case file. The report uh, continues at this page, quote, the committee agreed to Le request sending them to S21. Some people among them Parmi are still in Kampong Chenang, and we just had Kampong our people Chenang go get them. The details of the biographies les and activities of each of them will be done later and sent along with them, concluding later, quote, I request brother's opinion in this regard, end of quote. Next, uh, document E3 slash 1082. That's E3 slash 1082. Is a record of a 12 August 1977 telephone report from Division 164 Secretary Mutt regarding the capture of a Thai boat two kilometers from Kokong. The report indicates that four Thai and one Khmer person were arrested and being questioned. And in the left margin of the document, you will see an annotation from San Sen alias Q to Ankar requesting approval to, quote, find inside networks, end of quote. Repérer des réseaux internes. And Mr. President, the last document I would like to present today relates to the last quarter of 1977, le de the time 77. period uh, during which the closing order alleges that Son Sen had been relocated clôture, to the east Son zone to oversee the conflict with Vietnam. And this is document E3 slash 915, E3 slash 915, which is a telegram from Division 16. 164 Secretary Mutt dated the 31st of December 1977. Notably, this telegram from the division secretary is not addressed to Brother 89, but instead is directly addressed to Committee 870. And it is copied to Uncle, Uncle Nguyen, Brother Van, Brother Vaughan, Brother Q, Office, and Documentation. In his telegram to Committee 870, Division Secretary Mutt secretary states Mutt as follows, quote, We have received the guiding view and the declaration of the party about the aggression of the Yuan who have come to swallow the territory of our motherland. We who have the duty to defend the de maritime spearhead would like les to, one, be in total unity with the party, two, party. vow determination to fashion forces who are a tool absolutely to defend the party, to defend the state party, power of the collective workers and peasants, and to defend the socialist Campuchian motherland by sweeping cleanly away and without half measures the uncovered elements de of the enemy, whether the Yuan or other enemies, end of quote. Mr. President, that concludes our presentation of uh, documents. We appreciate the time uh, to present these documents relating to Merci the military structure issues of the closing order. Um, we are prepared to do additional pre presentations regarding force culture. movements, Nous but I'm not sure whether you want us to proceed now or whether it will be turned, before we turn si over to the other parties. That concludes our present presentation on military structure. À la partie adverse. Nous en avons en tout cas terminé pour les structures militaires. Uh, bah,
President, thank you. Le Président. Merci. Let we deal with one topic at a time so that other parties would also have the opportunity de façon à ce que toutes les parties puissent faire des remarks. observations, le cas échéant. La parole va donc être donnée à présent aux avocats principaux pour les parties civiles. S'ils souhaitent faire des commentaires ou ajouter des éléments, ils peuvent le faire. Ceci donc concernant les structures militaires de l'armée révolutionnaire du Kampuchea. Bonjour Monsieur le Président, bonjour Mesdames et Messieurs les Juges, bonjour à tous. Nous ne sommes pas prêts pour présenter nos documents maintenant parce que nous pensions que les procureurs allaient présenter l'intégralité de leurs documents à la fois sur les transferts forcés et sur les structures militaires aujourd'hui. Nous serons sans doute en état de commencer ce soir, mais nous souhaitons... Euh, nous pensions que les procureurs allaient présenter present tous leurs today. documents en une seule fois. We the nous was going to demandons à la Chambre s'il est possible que les procureurs continuent leur présentation et nous We enchaînerons la nôtre par la suite. Merci. Et nous présenterons nos subsequent. Merci. Le Président. I just gave the instruction through the prosecutor David deal with one thing Je viens de dire à l'accusation que nous procéderions sujet par sujet. We would like now to give the floor to the présent, la parole defense va teams. être donnée aux équipes de défense. Starting from Nunchi's defense. Tout d'abord, so la parole est donnée à la défense de Nunchia. Elle pourra faire des documents commentaires ou émettre des objections concernant les documents présentés par l'accusation au sujet des structures militaires de l'armée du Kampuchea démocratique. Maître Smaron, bonjour Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les Juges. L'accusation a fait une présentation. Regarding the documents to be des documents this chamber, on behalf à débattre. Of defense, I would like Au nom to de la défense de Nunchia, nous document. soulevons une objection visant un document précis. And that document is a key Il s'agit d'un document qui est en rapport avec d'autres documents. Jusqu'au document, document numéro 67, well. ce document a déjà été examiné. That is since 15 December 2011. Et ce, depuis le 15 décembre 2011, c'est le document 3, 5, en date du mois d'août. In the transcript of the hearing, the document was debated on the 15th of December 2011, around 12 o'clock at noon. Let me repeat, the document number is E3-5. That is the revolutionary flag. C'est un numéro de l'étendard révolutionnaire. Donnez-le-moi. 0006-0033-2344. En anglais à présent. 
Le frein est 0053-0053-8963. En 2011, mon client, Nunchi, His statement a personnellement fait une déclaration and express his stern dans laquelle il a exprimé son opposition catégorique contre ce document. The document which is not the original document, il a affirmé que and le document en question n'était pas un original. Or, aujourd'hui, nous reparlons du même document. Nunchi stated in paragraph 22 in the transcript Au that Mr. paragraphe 22 de la transcription, today, voici ce qu'a dit Nunchi. Je cite, « Monsieur le Président, l'étendard révolutionnaire ne se présentait pas sous cette forme. » document Ce document ce n'est pas un from. livre, je ne this sais pas d'où vient ce document. En tout cas, l'étendard révolutionnaire ne se présentait And pas sous la forme d'un fascicule. Please show me. Si vous avez le document, montrez-le-moi. Sinon, kind n'importe qui pourrait falsifier ce type de document. Also on the 15 December Toujours 2011, le 15 décembre 2011, un peu plus tard, that, Nunchi a ajouté ce qui suit. In paragraph ça se trouve on page 66 au paragraphe 2 de la page 66 de la transcription. For to clear on this matter, pour être bien clair là-dessus, en appliquant les principes de la Chambre visant à la manifestation de la vérité et poursuivant l'intérêt de la justice, et ici j'ajoute que ceci se fait aussi dans l'intérêt de la population, il faut savoir que n'importe qui peut falsifier, monter de toutes pièces ce type de document. J'insiste donc à nouveau pour que so les documents originaux me soient présentés. Ainsi, je pourrais les examiner et je pourrais savoir qui en est l'auteur et dans quelles conditions il flag. a so that we été can be sure that mis en this is forme. Which try to Ceci est un tribunal, il s'agit de trouver la vérité et la justice. Show trial. Ainsi, And ce ne sera pas un procès spectaculaire. Si document, la Chambre ne peut me montrer les documents originaux, je document. ne peux, quant à moi, accepter ce type also de documents qui ne sont pas des originaux. Toujours le même jour, 36, à midi 36, in paragraph 22, au paragraphe 22, Nunchi a aussi a déclaré the ce qui suit. However, some words were left out. Cela dit, il faut préciser que certains mots ne se retrouvent pas dans la transcription. For me, I don't understand because there were only Et dot, je ne comprends dot, dot pas bien parce qu'on voit sentence. trois petits points au milieu de cette phrase. These statements of my client Quoi qu'il en soit, ce sont les déclarations de mon client. Indicate that Nunchi objects to this kind of document and that he refused to mon client conteste ces documents. That kind of a revolutionary flag alleged to be written by himself and purport. Ce serait soi-disant des and numéros de l'étendard révolutionnaire rédigé par lui-même et par Pol Pot. Mon cher rejette cela, mais malgré tout, ces documents ont été versés au dossier pour poursuivre mon client. Nunchi also objects to any of the copies documents without its original version unless there is a concrete document stating that it is 
and authenticated document or original Sauf si document. Un document peut être dûment authentifié. And on the comme étant un original. January 1979. Le 7 janvier, 9 et prior to 79, that date, the Vietnamese troops intervened and hit or engaged in a fierce attack against the Communist Party of Cambodia. And we all could not know for sure whether these foreigners Nous ne pouvions pas manufactured savoir any kinds of documents si ces from that date ont monté de toutes pièces des documents the was established to entre ce moment-là et Khmer la création leaders. de ce tribunal chargé de poursuivre les dirigeants Khmer Rouge. And since the opening of the case Depuis l'ouverture du dossier 002, The, that's the prosecution still insists on using this kind of document, claiming that it is the, a reliable source of document to be put before this chamber, and any other chambre. similar documents submitted by the prosecution in order to prosecute my client Nguyen Chi, I, on behalf of the defense team, would strongly object any kind of document without its original version for its use before this chamber. And if the chamber wishes si our team to make such Submission in writing, we will follow the instructions. And if the ferons. chamber refuses si to deny our request, then we will appeal such demande, a decision. Nous interjeterons As for the books written about Democratic Kampuchea with the names of the authors to be le discussed before this chamber, as well as media reports and articles, concerne les articles de presse présentés par l'accusation pour incriminer mon client I, on behalf of au nom defense, de la défense de Nguyen Chia. Would like the chamber to summon je demande à la chambre de faire comparaître les auteurs de ces ouvrages pour qu'ils puissent déposer en personne dans le cas contraire. Put in together in this court is of no value, and then the allegation by the prosecution is extremely vague. And that leads to the serious violation of my client's right. And that his right has been violated and continue to be violated in the future if that is the best. For that reason, I urge the Chamber to consider our request and to dismiss these kinds of documents as proposed by the prosecution. So, I basically, or our team basically objects to gros, this mon particular document that is this last file. And of course, the subsequent documents are of a similar kind. Ceci vaut également pour les documents Mr. President. suivants qui sont des documents similaires. President, Merci. thank you, Council. Le Président. Merci, Maître. The floor is now given to Yang Sari's defense. Yang Sari. Good morning, Mr. President. Good morning, Your Honor. And good morning to everyone in, in the courtroom. Let me just begin with some uh, preliminary remarks uh, because I think uh, it is necessary to keep something in mind. And that is, over the course of the last day or so, the prosecution has begun, as they have in prior occasions when we deal with these issues, to give their closing argument. Uh, they, pr they provide not just the document and what the document contains, but also their spin and how it connects or how it is linked to the indictment and to the events and to the accused. Uh, so, <coughs> to that extent, uh, while 
far be it for me to advise the trial chamber on how to proceed in Même conducting si this trial. Uh, it is my obligation to point procéder. out that these remarks are only remarks by the prosecution. Ne sont que cela. Uh, they are not evidence and as a consequence, little or no value donc, uh, should be given to those remarks also because the prosecution seems to be intent on providing its closing argument at this point in time, the trial chamber should be very mindful in when it decides at the end of the case as to how much time it will give the prosecution to argue its case because that is exactly what they're doing on each and every one of these occasions. That being said, yesterday I made some uh, very general remarks concerning these sorts of documents. Uh, let me just repeat what what uh, I said yesterday to some extent, and this afternoon I will go into some details of the 54 or 56 documents that we object to, which we feel have not been addressed. And as I understand, the trial chamber is setting aside some time for me to make those, that presentation. I will only need about 15 or 20 minutes this afternoon. Uh, it is our position that documentary Selon evidence has to be admitted être with great reservation. Avec un de Authenticity and reliability is necessary. They, these doc documented evidence should come in through witnesses par le biais de in order to test ainsi pour the witness's knowledge of the content or at least to verify how the documents were produced. De la part du témoin, to the extent that any of these documents that are being submitted without any testimonial si evidence, we object. De témoin, Recognizing, however, toutefois, that the trial chamber will indeed, as we are in the civil law system, chambre, en droit, admit everything, more or less, va plus ou moins tout uh, and that it is donc, based on this tradition, this legal tradition, Sur la base uh, de for it to uh, review it at the end of the trial, au bout du compte, under the free procès, evaluation of the evidence, la that it be very circumspect as far as weight to be given to documents where the foundation has not been established for authenticity and reliability. Pour, uh, leur authenticité et leur fiabilité. And that's all I have to say at this point in time. And I thank you for Merci uh, giving us this opportunity to respond very briefly to what has been going on thus far with the prosecution in respect to this presentation. Thank you. Concernant cette présentation. Thank you, Le President. The defense team for kissing the board and you, Bonjour, merci, Monsieur le Président. Thank you, Mr. President. Bonjour, tout d'abord. Bonjour également à l'ensemble uh, de la Chambre et des partis. Uh, je serai brève parce que uh, je dois dire que je suis un petit peu perturbé parce que jusqu'à présent, si j'avais bien compris le déroulement de ce type d'audience en application de vos différents mémos, et là je fais référence au mémo E170 au paragraphe 2 et 4, au mémo E233, au paragraphe 3 et au mémo pardon, E223, 3, paragraphe 4. Si j'ai bien compris, nous avions d'abord l'audience sur lesquelles nous euh, devions euh, développer nos objections d'irrecevabilité. Et puis il y avait ce que nous venons de voir aujourd'hui, à savoir la présentation des documents clés euh, par les parties qui le souhaitaient, étant précisé que ça a été en tout cas à la position de la Chambre jusqu'à présent qu'il s'agissait de présenter ces documents clés au public avec impossibilité pour les parties euh, de plaider et euh, de répondre. Avec cependant, et ça je le note, la possibilité pour l'accusé éventuellement de commenter. Donc moi j'en suis resté à ça, et je rappelle que c'est ce qui a été précisé dans les différents mémos euh, précisant le déroulement de euh, ces audiences. Dans ces conditions, l'équipe de Kyosampan ne s'était pas préparée à plaider ni sur les question d'irrecevabilité sur la présentation des documents clés, ni sur le fond. Je rappelle à ce propos ce que j'ai indiqué hier, à savoir que 
compte tenu de la position de la Chambre face à la recevabilité extrêmement large des documents, nous ne ferons pas l'économie en fin de procès d'une vraie discussion sur la valeur probante des différents documents qui sont apportés devant la Chambre. Le point que je tenais à faire aujourd'hui est simplement d'indiquer que dans la mesure où nous étions dans le cadre de ces différents mémos dans une présentation des documents clés, je euh, rejoins tout à fait mon confrère Michael Carnava sur ce point. Il n'est il pas euh, à l'ordre du jour pour euh, les, pro les coprocureurs et ni pour euh, les parties civiles qui présenteront leurs documents de plaider à ce stade. Ou alors... Encore une fois, ça veut dire que tous, toutes les, 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 pré les présentations de documents que nous avons eues à ce jour, euh, au cours desquelles nous avons gardé le silence compte tenu des indications de la Chambre, ça veut dire qu'il faudra revenir dessous et nous permettre à ce moment-là de plaider. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'à ce stade, et compte tenu du fait que mon client est hospitalisé, il n'y aura pas de commentaire de la part de notre équipe. Je vous remercie du temps que vous m'avez accordé, Monsieur le Président. Submissions at this stage. Thank you for your attention. The President. Le President. Thank you. I now Merci. hand over to the uh, prosecution uh, to, to respond to the various objections raised by parties. You may proceed. Uh, thank you, Mr. President. Uh, I am not sure I understand the why counsel for Hussam Pan is perturbed. I think the trial chamber's memo was clear that we would present documents. This is not a closing argument. It was a presentation of documentary evidence. Uh, and that counsel would have an opportunity to respond and make observations, um, not, I believe, to debate admissibility, which has already been decided with respect to these documents, but to make any observations that they wish. Um, with regard to uh, Noon Chea's counsel, who focused on document E3-5, the August 1975 revolutionary flag, the court has already determined the admissibility of that document, rejected the arguments that documents need to be originals. I will nonetheless take that to be a comment still challenging the weight of the document. So I would make the following three observations. And I'm, I'm glad that counsel reminded the court of the disingenuous statements of Noon Chea that were made at the outset of this trial regarding de la défense, these documents. Uh, les First, um, color copies have since been shown of some of the revolutionary flags from which it can be seen clearly that this was a booklet en effet, that was then uh, uh, copied into les, black and white. Uh, the assertion that um, these ils were ont booklets été copiés has been blanc. shown by Et some color été... copies of the revolutionary flag that have been put before the chamber. On a aussi vu certains exemplaires couleurs de ces In regards to the assertion passé, that somehow we are not searching for the truth, que that documents have been manufactured, that this is a show trial, these are incredibly disingenuous remarks. De tout à fait I would remind everyone the court has heard testimony from witness Kim Bon who worked at Kim the Lohan, office that printed revolutionary flag. He came to this court, he testified, he looked at Il these documents, and he confirmed their authenticity. And in regards to this particular document, the August 1975 revolutionary flag that records a speech given to 3,000 cadres from the Army in July 1975, we have heard recent testimony from one of the soldiers who confirms attending that meeting that is discussed in this issue of revolutionary flag. So for counsel to suggest 
de suggérer, there is any comme le fait Maître Sondroun, qu'il n'y ait quelques doutes que ce wrong. soit à propos de l'authenticité de ce document et tout ça fait mal. Voilà ma réponse à ce qu'a dit la Défense. Le Président. Thank you. Le Président. Merci. Le président. Le président. According to the schedule of this uh, document hearing, Comme, uh, il est prévu, this afternoon, the chamber will hear the presentation of documents by the defense team. For Mr. Yang Sari, there are altogether 56 de documents uh, sought by the defense team for Yang Sari. So the chamber wishes to ask uh, the defense team whether or not uh, you are ready si and this document can be presented this afternoon. Si uh, we are ready, uh, Mr. President. Le President, le thank you. Merci. How about the lead co-lawyer civil parties? Just now you mentioned uh, that uh, you have not uh, been ready on the comments or the presentation of documents concerning the facts relevant to the structure of the uh, military of the Democratic Cambodia. The Chamber of wishes to ask whether or not uh, you can present this document. Monsieur le Président, encore une fois, euh, nous sommes désolés, mais je crois que la préparation quelque peu précipitée de cette audience nous a sans doute induit en erreur, puisque nous pensions que notre présentation succéderait à la présentation globale des procureurs. Cela étant, nous avons quelques documents à présenter sur les structures militaires. Nous serons sans doute en état de le faire dans la deuxième partie de l'après-midi, si la Chambre accepte que nous le fassions après la défense de Yann Sari et euh, nous enverrons la liste de ces documents à toutes les parties. Il y a peu de documents. Nous pouvons envoyer cette liste pendant l'heure du déjeuner, si cela convient à la Chambre. L'autre possibilité étant que nous présentions tous nos documents, structures militaires et transferts forcés, après la présentation des procureurs, ce qui permettra peut-être à la Chambre et aux partis de prendre connaissance de nos documents dans un temps suffisamment raisonnable avant que nous les présentions. Voilà ce que nous pouvons faire. Dans les deux cas, nous serons prêts. Merci. Presenting them. We can do it either way, Mr. President. Thank you very much.
ສົມກາວຊໍ